Hoy en Ecología Verde te explicamos cómo cultivar orquídeas en agua. ¡Vamos a verlo! Luz, temperatura y ubicación recomendadas. Estas plantas se desarrollan muy bien junto a las ventanas. Aquí reciben delicada luz filtrada unas horas al día y reciben la sombra durante otra parte del día. Así se evita que las flores y hojas se quemen. Procura que en verano la luz no sea excesiva. La temperatura ambiental ideal es superior a los 23 grados centígrados. Si percibes que tu orquídea no florece, muévela a un lugar más fresco y verás que los botones florales comienzan a brotar. La temperatura del agua que va a añadirse al colocar la planta debe estar del tiempo o temperatura ambiente, no helada ni caliente. De otra forma, la planta podría entrar en shock térmico y morir. Agua para las orquídeas. Antes de pasar tu orquídea al agua, debes lavar bien la raíz para eliminar suciedad. Al sacar la orquídea del sustrato sólido, sacude ligeramente la planta para eliminar residuos y después lava con agua. Si hay raíces secas o podridas, este es el momento para cortarlas con unas tijeras esterilizadas. El agua que usarás como medio para tus orquídeas no debe tener cloro. Para esto, puedes dejar el agua unas dos horas sin colocar la orquídea tiempo en el que el posible cloro que tenga del tratamiento del agua potable del grifo se elimina del agua. También puedes usar agua del acuario, de lluvia o colocar gotitas anticloro en el agua. El agua es un medio que propicia el desarrollo de hongos, mos y sobre todo de algas, así que deberás cambiar el agua a menudo. Lo mejor es hacerlo cada tres semanas. Descubre otras plantas de interior que se cultivan en agua en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Contenedor para las orquídeas en agua. Lo que queremos en las orquídeas en agua es que solamente las raíces estén sumergidas en el agua, porque las hojas no deben estar humedecidas. Para esto hay que elegir un frasco o maceta que tenga el cuello angosto donde puedan detenerse las hojas y extenderse en la zona amplia las raíces. Otra opción es elegir un curvo que dé sostén a las raíces. Si no logras encontrar al frasco, coloca suficientes piedrecillas o canicas al fondo para que sostengan las raíces con las hojas elevadas. Las raíces son fotosintéticas, así que debes utilizar un frasco o maceta transparente, sea de vidrio o plástico, para que la planta pueda desarrollarse. Y antes de continuar vamos a ponerte a prueba cómo se suele clasificar la mayoría de las orquídeas en términos de su hábitat de crecimiento a epífitas. B. Acuáticas, C. Suculentas o D. Arbustivas. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! Fertilizante adecuado. Para promover una buena floración de orquídeas y un buen desarrollo general, puedes usar osmocote de liberación lenta. Agrega algunos granitos al agua. Esto proporcionará los nutrientes que la planta necesita para crecer. Cuando cambies el agua, renueva también el fertilizante. Enfermedades de las orquídeas de agua. Es importante mencionar que las orquídeas en agua son propensas a que les dé pudrición de corona, que es la proliferación de hongos y bacterias en la base de las hojas por exceso de agua. Por esta razón hay que revisar continuamente que nuestra orquídea en agua esté bien, buscando que las hojas no se estén mojando y estén firmes y verdes, con posibles tallos florales nuevos y las raíces también estén verdes. Si no es así, debe regresarse al sustrato seco. Las orquídeas tardan unas semanas en adaptarse al nuevo medio en agua, así que dale unos pocos meses para determinar si está bien o no. Y terminamos con cómo reproducir las orquídeas en agua. Se debe elegir una orquídea que haya desarrollado una planta hija pegada a ella, que simplemente se dividirá en dos plantas desde la base. Esta se colocará en agua del mismo modo que se detalló anteriormente. Vas a tener mayor éxito que la planta recién dividida porque se adaptará rápidamente al medio. Para enraizar la orquídea en agua y que la planta se asiente, coloca la planta nueva en el recipiente con agua y verás cómo se estimula el desarrollo de nuevas raíces. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la A. Si quieres seguir aprendiendo sobre el cuidado de las plantas, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿vas a cultivar orquídeas en agua? ¡Hasta la próxima, ecologistas!